welcome back to my channel. Ako si Emma Ruth at ang mga videos ko ay tungkol sa travel, DIY, at shopping. So for today, iba ang video na gagawin ko. This will be a review video. If you follow me on Instagram, mapapansin ninyo na may mga Fridays na nagpo-post ako ng mga makeup products. And these are mini reviews of the products that I bought na feel ko na sulit talaga yung pagkabili ko sa kanya. Naisip ko na gawin sa YouTube yung Friday Beauty Finds na ginagawa ko sa Instagram. So for today, ang ifi-feature ko is this LA Girl Matte Flat Finish Pigment Gloss. I, I already mentioned this dun sa isa sa mga haul videos ko and I thought this was in the shade of violet. Pero nung ginamit ko na siya, hindi naman siya talaga purong violet. In fact, malapit siya sa color na rose. Swatch natin sa kamay ko. So, eto siya. Nag-film ako kahapon ng umaga when I first applied this on my lips. Pero hindi kasi ako nakapag-update within the day. So, I tried again today, pero hindi naman ako nakapag-film kaninang umaga. I made two uh, check-ins para makita ninyo kung ano yung itsura ng lipstick right after I ate my breakfast and my lunch. Kumain ako ng dinner and this is what is left on my lips. Papansin nyo, halos wala na siya talaga. Okay? So, wala na talaga yung color dito. Nagbakbak na siya because I ate very oily food. Tapos, maghapon akong uminom ng tubig, tapos uminom na rin ako ng coffee. Ang claims nitong product na to is that long-lasting siya and it is highly pigmented. May stain na iniwan yung lip gloss or itong matte lipstick na to sa lips ko. Long staying naman siya because I didn't have to retouch during lunch time. Pero may kita na ninyo na nagbabakbak na siya after eating. Although, oily food nga yung kinain ko. Ang pinakagusto ko is that it is only 349 pesos. But since I bought it on sale, I think I bought it for around 175 pesos only. Naka 50% off siya. Let us look closer dun sa natira sa lips ko. Mapapansin nyo, it's just an outline. Tapos wala na siya dito sa inner lips. Tsaka sa upper lips. Outline na lang yung natira. Subukan natin tanggalin. At ipapakita ko sa inyo kung paano siya mag-apply on my lips. First, I will try to use this Vitamin Makeup Remover Cleansing Towelette. So, natanggal naman siya ng makeup remover. Kung susubukan ko tanggalin, Itong swatch sa kamay ko. Parang naiwan na. Meron pa rin naiwan ng mga residue. If you want to remove it faster, what I suggest is to use a lip and eye waterproof makeup remover na oil-based uh, and some cotton pads. Now, gano'n naman siya kadaling i-apply sa lip? Daya yung tube kasi pag tinignan nyo, mataba siya. Okay? Medyo thick siya. Pero pag tinignan yung ilalim, makapal lang pala yung glass sa labas. konti lang yung nandun sa loob. It comes with a doe foot applicator. And it is a 5 gram product. Isang dip pa lang. Marami na kagad kulay na nilagay sa lips ko. We need to wait for it to set bago tayo mag-apply ng second coat. Isa sa mga hindi ko gusto dito is that it is very tacky. Kahit na tatlong oras na siyang nakasuot sa akin, tacky pa rin yung feeling. Kapag ginamit nyo to, parang medyo may pagka-mint siya, medyo malamig siya sa lips. And hindi naman nag-dry yung lips ko for the two days, two consecutive days na ginamit ko siya. Pero ang gusto ko nga sa kanya is that it leaves a pigment or it leaves a stain on my lips. So, kahit magbitak-bitak siya, from afar, maganda siya. Pero, pag malapit, yun nga, hindi na siya maganda. So, lista natin yung mga pros and cons. Number one, it's cheap. Okay, very inexpensive, only 350 pesos. If I'm not mistaken, you can buy this in Shopee for 200 to 250 pesos. Pangalawa, it is long wearing. Pangatlo, it doesn't dry my lips. And number four, it is very pigmented. Ano naman yung mga hindi ko nagustuhan? Una, it is tacky. 
Number two, nagbibitak-bitak nga siya after eating. And number three, talagang masisira siya kapag kumain ka ng oil food. I do hope you like this review for my Friday Beauty Finds. Follow me on Instagram. Nandun yung iba ko pa mga Friday Beauty Finds na products. And I do hope you come back for my future videos. Please consider subscribing if you haven't already. Comment down below kung ano pa sa palagay ninyo ang dapat ma-include sa Friday Beauty Finds. I'll see you next time, lovies! Bye!